తమిళనాడు అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది సజీవ దహనమయ్యారు తమిళనాడులోని థేని జిల్లా బోడి నాయకనూరు అటవీ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో అడవిలో మంటలు చెలరేగాయి అదే సమయంలో అడవిలో ట్రెక్కింగ్ వెళ్లి తిరిగొస్తున్న ముప్పై ఆరు మందితో కూడిన బృందం ఆ మంటల్లో చిక్కుకున్నారు పదిహేడు మందికి గాయాలయ్యాయి తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావంతో గత కొన్ని రోజులుగా బోడి నాయకనూరు అటవీ ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగుతున్నాయి దురదృష్టవశాత్తు ఈ మంటల్లో విద్యార్థులు చిక్కుకున్నారు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు కానీ ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో మంటలు అదుపులోకి రాలేదు అయితే అతి కష్టం మీద ఇరవై మందిని హెలికాప్టర్ సహాయంతో రక్షించారు తీవ్రంగా గాయపడిన పదిహేడు మందిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం జిల్లా కలెక్టర్ రెవెన్యూ ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని గమనిస్తున్నారు తమిళనాడులోని ఈ రోడ్డుకు చెందిన పదమూడు మంది కోయంబత్తూరుకు చెందిన మరికొంతమంది కలిసి మొత్తం ముప్పై ఆరు మంది ట్రెక్కర్ల బృందం బోడి నాయకనూరు ప్రాంతంలోని కొజుకుమలై ప్రాంతానికి వెళ్లింది ఈ కార్యక్రమానికి చెన్నై ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ నిర్వహించింది ఓ ఎస్టేట్లో బస్సు చేసిన అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ట్రెక్కింగ్ బృందం ఈ కార్ చిచ్చులో చిక్కుకుంది మంటలు చెలరేగడంతో బెదిరిపోయిన కొందరు విద్యార్థులు అడవి లోపలకు పారిపోయారు ఇలా దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లి తొమ్మిది మంది సజీవ దహనమయ్యారు మరోవైపు క్షతగాత్రులతో హాస్పిటల్ నిండిపోయింది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల రోదనలతో విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి గాయపడిన వారిలో ఒకరికి ఎనభై శాతం గాయాలయ్యాయి అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు యాభై శాతం కాలిన గాయాలతో ఉన్నవారి పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది ప్రస్తుతం అగ్ని ప్రమాదంలో గాయపడిన వారందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు చెన్నై ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ విమెన్స్ డే సందర్భంగా బోడి నాయకనూరు ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రెక్కింగ్ నిర్వహించింది అయితే ట్రెక్కింగ్ సంబంధించి ఎటువంటి అనుమతులు కూడా తీసుకోలేదు ట్రెక్కింగ్ నిర్వాహకులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు దీనిపై చెన్నై నుండి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రంజని అందిస్తారు నిన్న కేరళ తమిళనాడు సరిహద్దుల్లోని కరంగిరి అడవుల్లో ఒక్కసారిగా కార్ చిచ్చు చెలరేగి ట్రెక్కింగ్ కు వెళ్లిన బృందం ఒకసారిగా ఈ కార్ చిచ్చులో చనిపోయిన ఘటన నిన్న ఇటు చెన్నైలో అటు తేనీలో కూడా తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది అక్కడికక్కడే మంటల్లో చిక్కుకొని మృతి చెందడం జరిగింది మరికొంతమంది ఇప్పుడు తొమ్మిది మంది ప్రస్తుతం మధురైలోని గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో జిఆర్హెచ్ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో తొమ్మిది మంది అత్యవసర చికిత్స విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్నారు మరొక ఆరుగురిని మధురైలోని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా వాళ్ళు చికిత్స నిమిత్తం వాళ్ళు అడ్మిట్ అయ్యారు మరికొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా తేనీలో అంటే తక్కువ గాయాలతో బయటపడ్డ వాళ్ళని ఇరవై ముప్పై శాతం కాలిన గాయాలతో ఉన్న వాళ్ళని తేనీ హాస్పిటల్లో ప్రథమ చికిత్స అందిస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది మొత్తంగా ముప్పై ఆరు మంది ఈ ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది చెన్నై ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ అనేది ఈ ట్రెక్కింగ్ ని ఆర్గనైజ్ చేసినట్లుగా కూడా ఇక్కడ స్థానికుల నుంచి మనకి సమాచారం అందుతుంది అయితే ఈ ట్రెక్కింగ్ కి సంబంధించి కూడా ఎలాంటి అనుమతులు లేవు ఆ ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ కి సంబంధించి కూడా వాళ్ళు ఏ రకమైన పర్మిషన్స్ కూడా తీసుకోలేదు ఇటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ లేదా తేనీ జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి కానీ ఎటువంటి పర్మిషన్ తీసుకోకుండా అనాథరైజ్డ్ గా ఈ ట్రిప్ ని నడిపినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఒక ఉమెన్స్ డే ప్యాకేజ్ అనేది ఏర్పాటు చేసి దానికి సంబంధించి కూడా ఈ ట్రెక్కింగ్ ని నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక 
విషాదకరమైన ఒక సంఘటన అనేది తెలిసింది ఇక్కడ హాస్పిటల్లో దాదాపుగా తొంభై శాతం కాలిన గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్న ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల దివ్య ఈ రోడ్డుకు చెందిన ఈమె ఎవరైతే ఉన్నారు ఈమెకి ఈ మధ్యనే ఎంగేజ్మెంట్ అనేది అయింది తన భర్త వివేక్తో కలిసి కూడా ఆమె ఈ ట్రెక్కింగ్లో పాలు పంచుకోవడం కూడా జరిగింది అయితే వివేక్ అక్కడికక్కడే ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని అంటే చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లోనే కార్ స్విచ్ అనేది కూడా వ్యాపించినట్లుగా తెలుస్తుంది కాపాడే సోర్స్ లేక అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లుగా కూడా దివ్య తరపు బంధువులు చెప్పారు కొద్ది రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఫారెన్కి వెళ్ళబోతున్నారు దానికి సంబంధించిన వీసా పాస్పోర్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నారు ఫారెన్కి వెళ్లే ముందు సరదాగా స్నేహితులతో కలిసి ఈ ట్రెక్కింగ్ క్యాంప్ కోసం వాళ్ళు వెళ్ళినట్లుగా కూడా కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి కుటుంబాల్లో కూడా తీవ్ర విషాద ఛాయలు వెలుముకున్నాయి ఇక్కడ ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ జిఆర్హెచ్ హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ రాజాజీ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న తొమ్మిది మందిలో ఎనిమిది మంది మహిళలే ఉన్నారు అంటే ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కోసం చెన్నై ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ అనేది దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడైతే దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డెబ్బై శాతం తొంభై శాతం వంద శాతం తీవ్రంగా కాలిన గాయాలతో వీళ్ళంతా కూడా చికిత్స పొందుతున్నారు సో వీళ్ళకి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కొనసాగుతోంది మిగిలిన వారిని కూడా స్థానికంగా ఉన్న అపోలో లాంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వాళ్ళకి చికిత్స అందిస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ ఇక్కడికి చేరుకొని వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు కూడా కలెక్టర్లు అటు తేనీ కలెక్టర్ కావచ్చు మధురై జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు ఇక్కడే ఉండి వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా చూసుకుంటున్నారు మరోవైపు కొద్దిసేపట్లో ఇక్కడికి తమిళనాడు సీఎం పళనిస్వామి కూడా ఇక్కడికి రాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది వీళ్ళ అయితే ఎవరైతే వీటిని ఆర్గనైజ్ చేశారో వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎలాంటి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ వాళ్ళ అడ్రస్లు కానీ కూడా చెప్పే సిచ్యువేషన్ ఇటు పేషెంట్స్ కూడా లేరు అండ్ అదేవిధంగా వాళ్ళ సమీప బంధువులకు కూడా ఎవరికి కూడా ఎలాంటి పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలియదని తెలుస్తుంది వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో రంజనీ టీవీ నైన్ మధురై ను